Ach ja, Sea of Thieves, wie schön du doch geworden bist und ich würde ja gerne sagen, dass es ein einfacher Spaziergang war. Doch glich deine Reise doch stellenweise einem kleinen Sturm, bei dem man nicht genau wusste, wo man am Ende landen wird. Doch springen wir doch einfach mal an den Anfang und schauen, wie du dich entwickelt hast. <lacht> 2016 vernommen wir dich das erste Mal, als du in einem Trailer vorgestellt wurdest, in dem schnell ganz klar wurde, dieses Spiel ist von seiner Art her absolut einzigartig. So war es dein grafischer Look, der von Anfang an ins Auge fiel. Doch war es erstmal leider nur ein Trailer ohne Gameplay, der uns gezeigt wurde, doch wir wussten relativ schnell, wo die Reise hingehen soll. So mussten wir zum Glück aber nicht lange warten und wenig später stand bereits das erste Gameplay-Material zur Verfügung. Leider durften wir natürlich noch nicht selber spielen, aber konnte man schnell sehen, welches Potenzial in dem Spiel jetzt bereits schon vorhanden war. Spätestens ab diesem Moment war ich von diesem Spiel in seinen Bann gezogen worden. So fing ich an, schnell zu recherchieren, wie man schnellstmöglich dieses Spiel selber spielen kann und dann stand da die Antwort. Ich musste ein Insider werden und mit ein bisschen Glück könnte ich in der Alpha selber bald spielen. So blieb mir aber erstmal nichts anderes übrig, als abzuwarten, weitere Trailer zu sehen, zu analysieren und zu hoffen. Dann kam die erfreuliche Nachricht und ich durfte bald selber die Segel setzen, doch noch nicht darüber reden. Doch bereits jetzt war mir klar, das ist es. Das ist das Spiel, auf das ich so lange gewartet habe. Und das, was ich so Gesicht bekommen habe, war nur der Anfang, die Spitze des Eisberges. Dann die erste schlechte Nachricht. Der Release wurde von Ende 2017 auf Anfang 2018 verschoben. Doch war das nicht schlimm. Die Nachricht war zwar keine schöne, doch sollte das Spiel lieber fertig sein, als lieber ein schönes Bugfest zu bekommen. Nach weiteren unzähligen Gameplays und Infovideos der Entwickler war es dann endlich soweit und es stand ein fester Release-Termin fest. Der 19. März sollte es dann werden. Vorher gab es noch ein kleines Geschenk für alle Interessierten an Sea of Thieves. Jeder der wollte, durfte an der Beta teilnehmen. Erst war es nur eine geschlossene Beta, doch später wurde sie dann für alle geöffnet. So hieß es für Beta, dass wir gerade mal 20% des fertigen Spiels sehen und wir später noch wesentlich mehr zu entdecken bekommen. Dann war es soweit und Sea of Thieves war da. Das Spiel, auf das ich und so viele andere so sehnsüchtig gewartet haben. Wir alle stürzten uns rein und hatten viel Spaß, doch wurde leider eins sehr schnell klar. Der Content war genau derselbe wie noch zur Beta. Es gab leider nicht mehr zu entdecken als zuvor. Wo waren die anderen 80% des Spiels hin, die uns versprochen wurden? Schnell wurde ganz klar, das ist es. Das war es. Erstmal. Denn anstatt, dass die Entwickler in Schweigen verfielen und die Kritiken der Medien unkommentiert ließen, so gingen sie prompt in die Offensive und verrieten uns die Pläne für Sea of Thieves. Das Zauberwort hieß an dieser Stelle Game as a Service. Dieser Begriff war mir damals komplett neu, denn so klang es doch für mich nach einer faulen Ausrede, dass man einfach nur ein Spiel schnellstmöglich rausbringen wollte, um Geld zu machen, um dann die Fans zu vertrösten, dass irgendwann mal weiterer Content kommen könnte. In diesem Moment zeigte Rare aber, wie ernst sie es meinten und brachten eine Transparenz hervor, die ich von einem Entwickler so noch nicht gewohnt war. Sie teilten uns fast alles nahtlos mit. So weit ging sie sogar, dass sie uns eine komplette Roadmap vorstellten, die ihre Pläne komplett offenlegten und sie betonten, dass sie auf das Feedback der Community hören wollen, um das Spiel nach ihren Wünschen zu gestalten. So geschah es, dass sich Joe Neat regelmäßig vor die Kamera setzte und uns mitteilte, wie der momentane Stand der Entwicklung ist. So sagte er nebenbei, dass es bald ein neues Update geben wird. Dieses kam dann auch und es trug den Namen The Hungering Deep. So gingen schnell Spekulationen los, was es mit dem neuen Wesen auf sich haben könnte, wenig später wussten wir es dann. Es war ein Megalodon, ein neuer Boss in den Gewässern von Sea of Thieves. Die Freude war sehr groß, so gab es neben diesem neuen Urzeitmonster auch noch eine kleine Kampagne und ein neues Instrument und ein Shanti, das bis heute das wohl beste Shanti von allen ist. Das Update war ein guter Start, doch reichte das noch nicht und so legte Rare wenig später mit einem neuen Trailer nach und dieser ließ die Spekulation erneut hochkochen. 
Was war das? So viel Neues. Etwa neue Gegner, die mit Schiffen selber durch die Gegend fahren? Ein neues Schiff für uns selber? Wenn ja, was für eins? Und was ist das für eine komische Kugel, die die Frau in der Hand hält? So wurde uns bewusst, dass noch mindestens zwei weitere Updates dieses Jahr kommen sollten. Zuerst Curse Sails und später dann Forsaken Shores. Bevor es aber so weit kommen konnte, gab es eine schöne Idee für das Überbrücken der Wartezeit. Es kamen die ersten wöchentlichen Events auf. So durften wir Skelettrohne besteigen. Skelette mit Pulverfässern in die Luft jagen. Und mehr Jungfrauen statt uns herkloppen. Yay. Ende Juli war es dann soweit und es kam das Update Curse Sales mit seinen verfluchten Crews. Doch gab es nicht nur die neuen Gegner, welche die verfluchten Kanonenkugeln einsetzten, nein, so kam die neue Schiffsklasse der Brigantine, ein 2-3-Mann-Schiff. Rare bewies so, dass sie wirklich auf die Wünsche der Community hört, denn dieses Schiff ist einzig und allein aus dessen Wunsch hervorgegangen, denn Rare hatte vorab dieses Schiff überhaupt nicht in Sinn. Das nächste Update ließ dann wieder auf sich warten. Joe Need wusste aber, wie er uns die Zeit vertreiben konnte und Rare schickte ein neues Feature in das Spiel, nämlich das der Reapers Mark. Eine Flagge, die das Segeln doch erschweren konnte, aber es auch gleichzeitig interessant gestalten konnte. Gleichzeitig kam ein neues Inventar, welches, naja, erstmal seltsam war, aber der Gedanke dahinter ließ schon erkennen, in welche Richtung Sea of Thieves später mal gehen will. So war diese Änderung leider unabdingbar. Am 27. September folgte dann Forsaken Shores mit seiner neuen Region, Missionstypen und dem Ruderboot. So war die neue Region sehr schön, doch vielleicht ein wenig zu gefährlich, denn so sah man sich mehr auf der Fähre der Verdammten wieder als auf den Inseln oder auf dem eigenen Schiff. Doch versprach Rare Verbesserung und diese trat dann auch ein wenig später tatsächlich ein. Recht unerwartet folgte im November ein weiteres Update, dieses gilt auch bis dato als das bedeutendste Update von allen. So war es Shrouded Spoils, welches nicht nur den Nebel brachte, sondern vertreifachte es auch die Anzahl der aktiven Skelettforce, sorgte für mehr Skelettschiffe auf dem Wasser und überarbeitete den Megalodon und auch den noch leider immer noch körperlosen Kraken. Dieses Update war es, das viele andere und mich auch wieder fesselte und so wurde Sea of Thieves mit jedem Update mehr und mehr zu dem Spiel, was ich mir so sehr gewünscht hatte. Doch ist die Reise noch lange nicht abgeschlossen, denn ein Blick in die Zukunft verrät schon wieder neue Pläne von Rare. So bekommt jeder PvP-Verrückte 2019 eine neue Herausforderung, die Arena. Diese wird kommen und sich voll und ganz dem PvP hingeben. Was darüber hinaus ebenfalls noch kommen wird, ist unklar. Aber so können wir neben der Arena für 2019 auch noch auf weitere Features hoffen. So zum Beispiel für die Legenden, denn diese haben noch nicht all den Umfang erhalten, die Rare ihn zu Beginn versprochen hat. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch das Feature des Angelns und des Craften. Was er auch mit die Beweggründe waren, das Inventarsystem von dem sehr leichten Inventarsystem auf ein etwas komplizierteres umzustellen. Und eventuell finden wir ja bald noch ein neues Schiff in den Sea of Thieves wieder, zum Beispiel so etwas wie eine Man o' War, aber das sind noch alle Zukunftsvisionen, die man dann in Zukunft erstmal absehen muss. Eine neue Region wäre natürlich auch noch was Schönes. Das einzige, was man wirklich mit Gewissheit sagen kann, ist, Rare wird uns immer auf den Laufenden halten und für eine gute Kommunikation sorgen. Sorgen. Ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung Sea of Thieves 2019 gehen wird, aber ich bin auf jeden Fall sicher, dass wir nicht enttäuscht sein werden. Und dass Rare auch 2019 versuchen wird, das komplette Potenzial des Spiels weiter auszubauen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was sind eure Lieblingsupdates aus Sea of Thieves? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Darüber hinaus bedanke ich mich jetzt nicht nur fürs Zuschauen, sondern für all eure Treue, die ihr in den vergangenen Monaten diesen Kanal entgegengebracht habt. Ich habe in der Vergangenheit ja weitere Spiele reingenommen und trotzdem scheint ihr nicht einfach wegzulaufen, sondern ihr wartet sehnsüchtig darauf, dass weitere Sea of Thieves Videos kommen. Diese werden auch 2019 weiterhin folgen, denn dieses Spiel wird bis zum bitteren Ende ein fester Bestandteil des Kanals bleiben, denn Daraus ist dieser Kanal erst wirklich hervorgegangen. Dann bedanke ich mich jetzt recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.